Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y en este video vamos a revisar vocabulario. Seleccioné 12 palabras de la lectura del video anterior, del ejercicio de escucha. Este es el segundo video de la serie 1 del plan de mejora continua basado en el método Kaizen, dirigido a estudiantes intermedios y avanzados de español. Si quieres conocer en detalle de qué se trata este plan, puedes hacer clic en este video y regresar. La lectura del video número 1 se titula ¿No consigues mejorar tu español? Así puedes superar el nivel intermedio y pasar al avanzado. Seleccioné 12 palabras que no son tan comunes y cuya explicación te compartiré ahora. Para escalar hasta un C1 o incluso a un C2, se exige un nivel de sofisticación mucho más alto. Escalar significa trepar, subir a una gran altura o por una gran pendiente. Por ejemplo, escalar el monte Everest. En este caso, escalar se refiere a subir a un nivel más alto de español. Se trata de aprender a dominar los diferentes registros del idioma y de mantener esa precisión en cualquier situación. Registro. En lingüística se refiere al modo de expresarse en función de las circunstancias, es decir, si es una conversación formal, informal o incluso vulgar, si hablamos de manera directa o con ironía, en torno de broma o con mucha seriedad. A eso nos referimos con registro en la lectura. Conforme se avanza hacia el dominio del idioma, lo que se exige es ampliar ese abanico. Un abanico es un instrumento con varillas que despliegan una pieza de tela o de papel para echarse aire. Es muy común en España, por ejemplo. Pero abanico también es un conjunto de diversas cosas de la misma clase para elegir entre ellas. En este caso hablamos de vocabulario, es decir, la recomendación es ampliar tu abanico de palabras. La pregunta no es cómo decir algo, sino qué decir. También hay que aprender a leer entre líneas, a manejar los dobles sentidos del lenguaje, a captar los matices en lo que los otros cuentan y a saber utilizarlos cuando hablamos nosotros. Leer entre líneas es una expresión que significa captar lo que no se ha dicho expresamente o percibir lo que se ha dicho sin querer. Por ejemplo, si yo digo, la mayoría de las personas son inteligentes y generosas y no ejercen la xenofobia, entre líneas tú puedes leer que yo opino que las personas xenófobas son tontas y egoístas. Doble sentido. Es una figura literaria ingeniosa por la cual una misma frase puede ser entendida de dos maneras distintas. Usualmente los chistes se basan en el doble sentido y muchos de ellos son chistes groseros con contenido sexual. Matiz. Es un rasgo poco perceptible pero que da a algo un carácter determinado. Por ejemplo, si yo digo... Estoy tan feliz de estar encerrada nuevamente por cuarentena. Lo dije con matiz irónico. Poco perceptible porque lo dije sonriendo, pero el matiz fue de queja. En conclusión, para pasar al nivel avanzado debes saber leer entre líneas, entender el doble sentido y los matices y además aprender a usarlos cuando tú eres quien se expresa. Para conseguir esa fluidez, es imprescindible ampliar el vocabulario. Imprescindible. Es algo necesario, obligatorio. No se puede prescindir de eso. Por ejemplo, para pasar el nivel avanzado de español, es imprescindible que amplíes tu abanico de palabras. Los alumnos parten de una base, la del B2 que ya les permite desenvolverse prácticamente en cualquier situación. 
En este contexto, desenvolverse significa actuar con habilidad, con soltura. Por ejemplo, al parecer, Megan no supo desenvolverse en su rol de princesa. En muchos casos, las tienes en el vocabulario pasivo. Las reconoces o te suenan, pero no las utilizas. Te suenan. Es una expresión que utilizamos para decir que algo nos es familiar, pero no sabemos exactamente de dónde, no lo conocemos con precisión. Por ejemplo, si tú me mencionas el nombre de tu primo y yo te digo, su nombre me suena, quiere decir que me es familiar, pero no preciso de dónde. También, curiosamente, aunque se trata de sonido, lo usamos para los rostros, para cosas visibles. Por ejemplo, si luego tú me muestras una fotografía de tu primo y yo te digo, su cara me suena. Es decir, su nombre y su cara me suenan. Tienes que encontrarte en situaciones en las que te fuerces a emplearlas. Forzar. En este contexto se refiere a obligarte a hacer algo, hacer que pase a la fuerza. Por ejemplo, debes forzarte a usar esas palabras sacándolas de tu vocabulario pasivo. No necesariamente en el día a día pues si habláramos siempre en C1 o C2, seríamos insufribles. Una de las acepciones de sufrir es sentir físicamente dolor. Entonces, insufrible es un dolor insoportable. En el texto, cuando se refieren a que si habláramos siempre en un vocabulario C1 o C2, seríamos insufribles, se refieren a que si el 100% del tiempo usáramos palabras súper cultas y estructuras gramaticales increíblemente rebuscadas, realmente seríamos insufribles. Y trazar la frontera para saber cuándo uno ha llegado al territorio avanzado es prácticamente imposible. Trazar significa delinear, delimitar. En este caso, trazar una frontera imaginaria entre los niveles intermedio y avanzado. Es imposible de trazar. Y tengo una palabra adicional para explicarte. El proceso es, sin embargo, muy gradual. Y en los niveles avanzados no es suficiente con machacar la gramática o aprender más vocabulario. Machacar es insistir obstinadamente sobre algo. En este caso, en el contexto de la lectura, se refieren a que machacar en la gramática, enfocarte en la gramática, no va a aportar ya en tu avance del español. No machaques en la gramática. Hay otras actividades, otras dinámicas que te van a ayudar a progresar. ¿Aprendiste nuevas palabras? Espero que sí. Si quieres acceder a la transcripción completa del artículo donde además agregué explicaciones a otros vocablos que no están en este video, puedes suscribirte al boletín de Kaizen Spanish en Substack. En la descripción te dejo el enlace. Recuerda que cada serie del plan de mejora continua contiene 7 videos con prácticas distintas, así que suscríbete al canal de Kaizen Spanish, activa la campana de notificaciones y recuerda que además puedes pautar una clase de conversación conmigo. Tu próximo reto es comprobar en este test de comprensión auditiva cuánto entendiste de la lectura del video número 1. Si quieres seguir aumentando tu vocabulario, haz clic en esta lista de reproducción donde hay diversos videos explicándote nuevas palabras. Si quieres mejorar tu español, toma acción.